वळूयात पुढच्या बातमीकडे बीड जिल्ह्यातील गेवराई तालुक्यात एक वेगळ्या प्रकारचं उपोषण पाहायला मिळाले तालुक्यातील मौजे ढोक वडगाव येथील शाळेत भ्रष्टाचाराची चौकशी करून कारवाई करावी यासाठी सामाजिक कार्यकर्ते अर्जुन ढाकणे हे मुंडण करून अर्धनग्न उपोषणाला बसले होते मौजे वडगाव येथील जिल्हा परिषद शाळेत संगनमताने भ्रष्टाचार झाला असून याबाबत चौकशी करावी आणि दोषींवर कडक शासन करावं अशी ढाकणे यांनी मागणी केली आहे वडगाव ढोकच्या भ्रष्टाचाराच्या जिल्हा परिषद शाळेच्या भ्रष्टाचाराची चौकशी व्हायला पाहिजे आणि चौकशीमध्ये जे दोषी अधिकारी असतील त्यांची एकदम कडक कारवाई व्हायला पाहिजे त्यांच्यावर प्रशासनामध्ये काम करणाऱ्या लोकांनी ज्या ज्या लोकांनी काम करतात ते लोक व्यवस्थित काम करत नाही शासनाची फसवणूक करतात शासनाच्या ज्या योजना आहेत त्या गोरगरिबाच्या मुलापर्यंत येत नाहीत शासनाच्या मुलाच्या ज्या योजनेमध्ये जो भ्रष्टाचार होतो तो कर्मचारी आणि अधिकारी एक म्हणजे गावातील जे लोक असतात सरपंच असू किंवा शाळा समितीचे अध्यक्ष असू ते लोकांना मिळून काम करतात हे आमच्या भ्रष्टाचार थांबला पाहिजे प्रशासन यांना ज्या ज्या मार्गाने त्यांना कारवाई होती ते मार्ग अवलंब शासन त्याची दखल घ्यावा ही आमची नम्र विनंती मला एक सांगा तुम्ही नग्न अर्ध नग्न अवस्थेमध्ये उपोषण करता याच्या पाठीमागाल तर नेमकं मूळ कारण काय भ्रष्टाचारले मग वाढत चाललो शासनामध्ये जे कर्मचारी लोक आहेत त्यांचा भ्रष्टाचार जास्त वाढत चाललो आणि पैसे घेऊन कामं करतात हे लोक पैशाच्या मार्गावर कामं करतात अधिकारी गावातील लोक गुन्हेगिरी करून हे करून लोकांच्या त्या समस्या सोडत नाहीत ते फक्त पैशासाठी काम करतात याला प्रशासन जबाबदार राहील मला एक सांगा आज तुम्ही ढोकोडगावच्या भ्रष्टाचाराच्या चौकशीसाठी पूर्ण नग्न म्हणता येणार नाही पण अर्ध नग्न तुम्ही या ठिकाणी लागला म्हणजे सरकार नग्न आहे असं तुम्हाला म्हणायचं का सरकारचा याचे दोषी आहेत ना एक सरकार बी आणि कर्मचारी बी हे दोन्ही दोषी आहेत त्याच्यामध्ये सरकारचे याच्यापेक्षा जास्त कर्मचारी दोषी आहेत कर्मचाऱ्याच्या याचा आळाच नाही असं कर्मचाऱ्याचं काम आहे तुम्हाला असं म्हणायचं का गेवराय तालुक्याच्या प्रशासनावर लोकप्रतिनिधीचा दबदबा नाही म्हणून नाही नाही कर त्याच्यात दबदबा तर कोणाचाच नाही ज्याचे त्याचे कामं ज्याचे ते वेगवेगळ्या पद्धतीने करतात कर्मचारीचे जे कामं कर कर्मचारी करतात आणि हे जे या कार्यकर्त्याला काही भेटतच नाही नुसतं आमदार खासदाराचे कामं होत नाही गरीबाचे कामं होत नाही म्हणून तुम्ही आज या ठिकाणी उपोषणाला बसलात काय संदेश द्याल तुम्ही सरकारला सरकारला श शासनाने याच्यावर जबाबदारी ज्या ज्या लोकांची जबाबदारी आहे त्या लोकांना त्यांच्यावर कारवाई कडक कारवाई व्हायला पाहिजे त्यांना निलंबित सुद्धा नाही त्यांच्या भ्रष्टाचार केला आहे तो वस्तू सुद्धा झाला पाहिजे त्यांच्याकडून आणि मग कारवाई करून त्यांना घरी पाठवली पाहिजे दरम्यान या संदर्भात गट शिक्षण अधिकारी आनंद मसरे यांनी मात्र सामाजिक कार्यकर्ते अर्जुन ढाकणे यांचे सर्व आरोप निराधार असल्याचं म्हणाले ढाकणे याआधीही अनेकदा उपोषणाला बसले होते आणि हा प्रकार केवळ प्रशासनाला वेठीस धरण्याचा आहे असंही नमूद केलंय तक्रार जी दिलेली आहे त्या तक्रारीच्या अनुषंगाने चौकशी करण्यात आलेली आहे आणि चौकशीमध्ये कोणत्याही प्रकारचा गैरव्यवहार म्हणा किंवा भ्रष्टाचार म्हणा त्याच्यात काही नाही आहे चौकशीमध्ये काहीही निष्पन्न नाही आहे त्यांनी जी तक्रार दिलेली आहे ती निराधार आहे आणि ही पहिलीच वेळ नाही आहे त्यांची उपोषण करण्याची याच्यापूर्वी त्यांनी अशा प्रकारचं प्रशासनाला वेठीस धरण्याचा त्यांनी प्रयत्न केलेला आहे आणि त्यामुळे त्यांच्या पाठीमागे ना आता उपोषण एकट्याचं आहे एकट्याचंच सर्व सर्व गावकऱ्यांचं म्हणणं आहे की हे सर्व दादांचं खोटं आहे असं त्यांनी आम्हाला सांगितलेलं आहे पंचनामे आता आम्ही चौकशी केलेली आहे केंद्र प्रमुखांची समिती स्थापन केली होती त्या ठिकाणी त्यांना पाठवण्यात आलं आणि त्यांनी त्यांच्या जे काही पंधरा मुद्दे होते त्या पंधरा मुद्द्याच्या आधारे चौकशी केलेली आहे त्या चौकशीमध्ये काही निष्पन्न झालेलं नाही संवाद लाइव टीवी आपला विश्वास आपल चैनल